El siguiente programa es una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. Muy buenas noches, bienvenidos a Unidos para el Cambio, el espacio de la Administración Municipal donde usted puede informarse sobre todas las gestiones, las obras y las actividades desde la Alcaldía Municipal para el beneficio de todos los aguadeños. El señor alcalde municipal en su gestión por buscar recursos para el municipio de Aguadas y para las vías se ha reunido en el Consejo de Alcaldes en la ciudad de Manizales con el señor gobernador y con el secretario de Infraestructura. Estas son las acciones que se harán en el municipio de Aguadas. Este lunes 6 de febrero estuvimos Consejo Ampliado de Alcaldes con el gobernador y también estuvimos con el secretario de Infraestructura del departamento, donde nos, comen, nos comentaban de que habían en el departamento 20 puntos críticos para atender. El secretario de Infraestructura eh, pues mencionó eh, que solamente tenían 700 millones de pesos para atender estas eh, urgencias y yo, pues en una decisión que hice en ese momento con el señor gobernador y el secretario de Infraestructura y con el apoyo de varios alcaldes, se tomó la decisión de que el primer punto para atender era el de Leticia. En esta vía que conduce de Aguadas a Arma eh, vamos a tener pronto una, una intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento eh, para poder asegurar el flujo vehicular y peatonal de los aguadeños hacia la ciudad de Manizales y de Medellín. Eso es una gestión porque estamos unidos para el cambio. La Secretaría de Obras Públicas coordinó una actividad de mantenimiento y limpieza de la Fonda Riera, tendiendo al mejoramiento de los espacios culturales y turísticos del municipio. En esta actividad también participaron grupos de apoyo y el Policía de Turismo. Desde la Secretaría de Obras Públicas se han venido realizando una serie de actividades para el crecimiento de la parte turística del municipio. Una de ellas es el embellecimiento de las fondas de la herrería, ya que eh, desde que se entregó no se ha hecho ni siquiera el primer mantenimiento. Eh, por parte de Obras Públicas, desde esta mañana se realizó toda la parte de aseo. En las tomas pueden observar en el estado en que se encontraban. La población del municipio, no voy a decir que toda, pero, pero sí una mayoría de la cual se está viendo afectado este equipamiento cultural por la, el deterioro de las mismas. El mal estado... Eh, han dañado muchas puertas, eh, esto ya lo sabe el robo de algunos reflectores, eh, esto ya lo, lo, lo sabe el señor alcalde, ya se adelantaron unos procesos para que la administración por, eh, jurídicamente estamos revisando todos los temas, eh, desde qué punto podemos empezar a, a usar este, este eh, escenario para cualquier evento, entonces es muy importante empezarlo a rescatar desde eh, este, mmm, de esta temporada, que en realidad eh, mucha gente todavía sigue en, en temporada de vacaciones, inclusive el municipio pues, ha estado en mucho auge de, reci de recibir mucho turista. Entonces eh, es importante empezar como a, a rescatar todos estos puntos. Le estamos haciendo poda, le está, estamos haciendo limpieza general, estamos eh, haciendo un sellado al, a la madera, en cuanto a la parte de, de, de los pasillos, para que se vea como más, más organizado y más eh, adecuado para cualquier visitante. Ya a partir de todo esto, eh, a, dando ejemplo pues, de, del embellecimiento de este, de este escenario, vamos a empezar a trabajar con eh, la parte eh, donde queda el lago, en este sector eh, se va, va a hacer un, un, un convite o se va a hacer una, una especie de, de convocatoria a la comunidad para eh, poder eh, rescatar este, este escenario con el sendero ecológico y con otras eh, articularlo, con la fonda de la riería y con el eh, pueblito viejo. Entonces es importante también eh, hacer todos esos, esos mmm, valores turísticos para que en realidad no se vea deteriorado. Eh, ya eh, a partir de las horas de la tarde se incorporó el grupo eh, que lidera el patrullero de la torre 
eh, para eh, también el embellecimiento de los puntos de las áreas turísticas y puntos turísticos del municipio. Entonces, eh, como pueden observar también en las notas y en la parte pues, eh, posterior al, 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 a la entrevista, se está evidenciando eh, en realidad cómo ellos eh, nos vienen a aportar desde los colegios. Entonces, también se va a fortalecer esto, eh, también Pueblito Viejo y también Montserrat. Entonces, eh, es importante que todos tengamos sentido de pertenencia con todos estos eh, centros turísticos, porque para todos eh, es necesario eh, que, que tener unos puntos donde eh, integrarse con la familia. Este escenario se entregó hace seis meses, no hemos podido hacer una entrega oficial. Eh, en realidad estamos buscando un administrador que haga una, una inversión grande hacia esto. Lo que decía anteriormente, estamos verificando la parte eh, jurídica y los reglamentos de este escenario para ver si la misma administración lo puede eh, coger para cualquier tipo de evento. Entonces eh, estamos a, a la espera de cualquier proceso y le estaremos informando con anticipación. Queremos fortalecer todas estas actividades, cuidar, proteger y conservar el patrimonio de nuestro municipio. También quiero invitar a la comunidad que se una a todas estas actividades, ya que en el municipio de Aguas está llegando mucho turista. Por favor, protegemos eh, el patrimonio cultural, inmaterial y material. Desde el pasado lunes funciona con normalidad el servicio de transporte escolar en el municipio de Aguadas, una gestión del señor alcalde municipal con la Secretaría de Educación, buscando calidad y comodidad para nuestros estudiantes. Este el lunes 6 de febrero empezamos ya con el transporte escolar, eh, tuvimos un poco de inconvenientes por unos dineros que se adeudaban a la cooperativa, pero ya tuvimos la respuesta de que de la gobernación, desde la Secretaría de Educación del Departamento, nos consignaron 36 millones de pesos que fueron ya suministrados a la cooperativa para que finalmente pudiéramos dar inicio y cumplir con este, con este compromiso de que los jóvenes puedan ingresar otra vez a sus estudios y también la buena noticia de que ingresamos con el transporte escolar y que ya también repartimos el paquete escolar a, los diferentes, eh, a las diferentes instituciones con imágenes del municipio de Aguadas para que nos motive más el hecho de ser aguadeños y de creer esta tierra de todos nosotros. El señor alcalde Oscar Johnny Zapata sigue buscando la forma de que las calles de Aguadas estén en buen estado. Por eso se ha reunido con el gerente de Inficaldas para tratar temas relacionados con el empréstito. Estuvimos eh, ya en Inficaldas con el doctor Marcelo hablando del empréstito de los 2 mil millones de pesos. Nos los van a prestar con una tasa del 2% eh, por ciento, pues, de intereses. Entonces nosotros estamos muy contentos porque finalmente... Ya con este empréstito de los 2 mil millones de pesos vamos a poder atender las vías más necesitadas del municipio. Nosotros sabemos de que somos un destino turístico muy importante y de que el mal estado de las vías puede perjudicar la estabilidad de las viviendas, pero le rogamos a los ciudadanos que entiendan que de esta administración no vino el tema de las calles malas. Esto es un tema que viene de hace muchos años y que finalmente con este empréstito que nos aprobó el Consejo Municipal vamos a poder eh, desde esta administración darle esa garantía para que los peatones y todos los... Eh, personas que se movilizan en estos vehículos y en ciclas y en motos puedan desplazarse de una forma más segura y más cómoda. El agente de tránsito municipal se desplazará a cada una de las instituciones educativas para hacer conversatorios de sensibilización sobre el comportamiento y todo lo que tiene que ver con el tránsito en Aguadas. Además, nos cuenta sobre el balance actual en este campo. Bueno, les vamos a contar un poquito lo que hemos hecho en el transcurso de este año, que ha sido muy favorable para el municipio de Aguadas. Eh, una noticia buena, hasta el día de hoy, 8 de febrero, solamente se ha presentado un accidente de tránsito tipo choque con un lesionado. Eh, hemos tenido pues eh, más accidentes, pero más que todo es en el área rural, pero 
no colisión, solamente caídas, eh, de pronto eh, llamar la atención o pedirles un favor a la demás comunidad y más que todo en el área rural, que nos están dejando mucho el ganado por fuera, caballos, todo. Entonces esto eh, nos ha ocasionado de pronto un poco de accidentes eh, tipo choque con motos, bicicletas. Eh, entonces, por favor, colabórenos con ese temita. Eh, nos reunimos con el inspector de tránsito, el señor alcalde municipal, para empezar a dar unas charlas pedagógicas en los colegios. Vamos a empezar a dar unas charlitas, lo que es en el colegio de arma, en algunos colegios de acá de, de Aguadas, ya que el año pasado pues no, no fue posible cumplirles a todos. El año pasado lo hicimos en el área rural, Mermita, por todo ese lado fuimos a dar capacitaciones, entonces este año ya la meta es darle la vuelta acá al municipio de Aguadas, incluido Arma. Eh, también pues cabe resaltar el comportamiento de, de los motociclistas, todavía no falta el que, el que esté en exceso de velocidad y el que la pique, pero ha reducido bastante la accidentalidad en el municipio. Eh, ojalá pues que no se vuelva a disparar esta accidentalidad porque estábamos teniendo 8 y 10 accidentes por semana ya va un mes y 8 días del 2017 y solo hemos tenido en el municipio un accidente tipo choque con un lesionado Otra de las novedades que va a causar impacto en el municipio de Aguadas en el ámbito educativo es la adquisición de unas bicicletas que ha donado la Secretaría de Educación Departamental con la gestión del señor alcalde municipal, será un biciparqueadero en la institución educativa beneficiada que es el Marino Gómez Estrada. Tenemos una muy buena noticia para todos los estudiantes del Colegio Marino Gómez. Con el secretario de Educación del departamento hemos hecho una importante gestión para traer 90 bicicletas que vamos a entregarle a los estudiantes que más distantes estén del colegio. Para que se genere una cultura del ciclismo en el municipio de Aguadas, vamos a hacer una inauguración con nuestro monitor de ciclismo, Gilmer Pineda, con nuestra secretaria de Educación, eh, y queremos invitarlos a que hagamos esta gran inauguración de las 90 bicicletas de, en un desplazamiento que haremos desde el municipio, desde la alcaldía hasta la institución educativa, en un acto de agradecimiento, en un acto de generar cultura del ciclismo. Entonces, este 24 de febrero vamos a tener la buena noticia de que ya están las bicicletas en el municipio, que nos va a acompañar el secretario de Educación del departamento y de que así de esta manera estamos unidos para el cambio, para generar deporte y para generar calidad de educación. Unidos para el cambio, eh, pensando en todos ustedes y en la educación del municipio de Aguas, gestionando conocimiento. El gerente de Empocaldas y el señor alcalde municipal se reunieron para tratar temas importantes sobre el plan maestro de acueducto y alcantarillado, que se utilizará en todo lo relacionado con la pavimentación de las vías urbanas aquí en el municipio de Aguadas. Tuvimos eh, reunión con el gerente de Empocaldas, el doctor Carlos Agudelo, con quien estuvimos hablando del sistema de acueducto y alcantarillado de el hospital a la bomba, ya que esta vía la vamos a pavimentar gracias a la gestión que se hizo con el secretario de Corpo Caldas, el doctor Juan David Arango, que nos regaló para el municipio 270 millones de pesos. 50 millones de pesos para un Boscolver que será de beneficio para la empresa de aseo y 220 millones de pesos con los que vamos a pavimentar esta vía desde el hospital a la bomba. De, de, ya pues... Tenemos estudios, estudios y diseños de esta vía, estamos a la espera de que el gerente en Pocaldas nos diga que ya tiene la tubería y finalmente yo creo que ya esta semana podemos empezar con todos los pliegos de condiciones para sacar esto a contratación, a licitación y que finalmente podamos tener antes del Festival del Pasillo esta vía ya pavimentada. Entonces, unidos para el cambio, para que en Aguas haya progreso y nos mostremos como un verdadero destino turístico. Desde la Secretaría de Hacienda se hace la invitación a todas las personas que tienen correspondencia vigente, obligaciones tributarias pendientes con la Administración Municipal, para que se pongan al día. Desde la Administración Municipal queremos invitar a todos los contribuyentes del municipio para que se acerquen a la Secretaría de Hacienda y puedan reclamar la factura del impuesto predial. Esta la estamos repartiendo desde el 20 de enero. 
al momento se tiene planteado el 10% de descuento sobre el pago total de la vigencia 2017. El señor alcalde acaba de presentar un proyecto de acuerdo al Honorable Consejo Municipal. Este proyecto nos permitirá, en caso de ser aprobado, sostener el 10% de descuento hasta el día 30 de abril. Como el 30 de abril es un domingo, pues entonces el último día hábil sería el 29 de abril. Estamos recaudando la predial a través de Bancolombia, la estación de servicio Olivares y la cooperativa artesanal. El recibo se debe reclamar en la Secretaría de Hacienda, una vez lo obtenga pues puede ir a pagar a uno de estos puntos que se tienen programados para poder hacer el recaudo. También invitamos a todos los comerciantes para que presenten su declaración de industria y comercio. Recuerden que el plazo es hasta el 30 de marzo. A partir de allí eh, se ocasionarán unas multas por no declarar a tiempo. Es importante que declaren los ingresos brutos que han obtenido para que sobre esto se pague el impuesto. Recuerde que se hacen visitas de control fiscal y si estas arrojan que usted declara lo que no es, pues eh, nos tocará entrar a castigar eh, fiscalmente a los contribuyentes. El pago se puede hacer por la vigencia obteniendo el 10% de descuento o se puede hacer por el periodo, ahí se pierde el 10% de descuento. También estamos eh, recibiendo el impuesto vehicular, recuerde que están a tiempo de, de hacerlo, les permitirá pues, tener eh, toda la vigencia cancelada. A las personas que se encuentran atrasadas con los impuestos de industria y comercio, impuesto predial, impuesto vehicular, aquellos que tienen multas de tránsito y aquellas personas que nos están adeudando el impuesto y alumbrado público, les invitamos para que se acerquen a la Administración Municipal, a la Secretaría de Hacienda, puedan obtener mayor información y podamos llegar a acuerdos, acuerdos de pago. Recuerde que el no pago de sus impuestos le puede generar eh, procesos fiscales, como lo son el tema de cobro pues, coactivo, llegando al embargo y finalmente al remate de los bienes que posea el contribuyente. La idea de la Administración Municipal no es llegar a embargar ni a rematarle a nadie, pero sí requerimos de que vengan y se pongan al día con los impuestos. Recuerde que el pago oportuno de sus impuestos le permite a la Administración Municipal generar proyectos de impacto comunitario, mejorar la calidad de vida de cada uno de los aguadeños. Muchas veces reclamamos obras, pero no contribuimos a tiempo con nuestros impuestos. El que usted pague ayudará a que las obras que tanto eh, solicita la comunidad aguadeña se puedan llevar a cabo. Adicionalmente, queremos invitar a todas las personas que deban de la vigencia 2016 hacia atrás para que se acerquen a la Secretaría de Hacienda, puedan llegar a un acuerdo de pago, dado que aquellas personas que están atrasadas en el pago de su impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, del impuesto vehicular, del impuesto de alumbrado público, y con multas de tránsito se les están adelantando procesos de cobro. Ya los procesos de cobro se encuentran en la etapa pues, que pasan al embargo. Eh, como les decía anteriormente, la idea no es embargar, la idea es que todos ustedes se puedan poner al día con el erario municipal. Entonces los invitamos para que se acerquen a la Secretaría de Hacienda de martes a viernes, dado que el sábado es el día de atención prioritaria para las personas del campo. Entonces se pueden acercar de martes a viernes para que miremos las formas de pago o un acuerdo de pago, si se puede hacer por cuotas o de qué manera lo podemos hacer y que usted se evite sanciones y nosotros podamos recaudar estos recursos muy a tiempo. La Administración Municipal emprenderá una campaña liderada por el señor alcalde para recoger todos los caninos que se encuentran en los parques y en las calles de Aguadas. Se movilizarán hasta el albergue municipal y también invitamos a todos los ciudadanos para que empiecen también la opción de adoptar uno de estos animalitos. Y Unidos para el Cambio, pensando en los animalitos de la calle, 
en los peluditos. Eh, queremos hacer un trabajo interinstitucional, la oficina de la UMATA, en cabeza de Jorge Loaiza, con la Secretaría de Tránsito, eh, el señor Alex Pineda. Y con nuestra teniente de bomberos, Ligia Pineda, vamos a hacer una, una campaña y vamos a recolectar o vamos a coger todos los peluditos que estén en la calle para llevarnos los para el coso municipal. Porque queremos que el municipio de Aguas realmente sea un municipio que inspire tranquilidad, que inspire limpieza. Entonces, unidos para el cambio, convirtiéndonos en un verdadero destino turístico como un pueblo de la red de patrimonios. Entonces, vamos a tener esta campaña y los invitamos a que sus mascotas estén en sus casas para que eviten el problema de que de pronto nosotros los cojamos y nos los llevemos para el coso municipal. Eh, unidos para el cambio, buscando un municipio mucho mejor. Desde la Secretaría de Planeación informamos sobre todos los avances a nivel administrativo en el 2016 y lo que se está empezando a hacer y se hará en el 2017. En el año 2017 yo espero que empecemos a ejecutar proyectos y obras que venimos gestionando desde que empezamos la administración municipal en enero del 2016. Hemos hecho un trabajo muy juicioso en cuanto a recorrer el municipio urbano y rural, en cuanto a hacer un diagnóstico de la remalla vial urbana, en cuanto al estado de las viviendas, en atender pues las necesidades de la comunidad, en formular un plan de desarrollo que sea realizable, que sea ejecutable, eh, del cual pues podemos decir que el año pasado llegamos a, una, a, una, a un 70% de ejecución del plan de desarrollo en el primer año, lo cual es bastante positivo porque pues todos sabemos que eh, las administraciones municipales en su periodo de cuatro años, el primer año es para organizar la casa, para plantear proyectos, para armar una estrategia de, de un plan de acción para los cuatro años. Eso pasa en el primero y en el segundo año. Y en el tercer y cuarto año, pues empezaría la ejecución. Ese es el proceso pues, normal de todos los municipios en todas las administraciones del país. ¿cierto? Nosotros, en un esfuerzo muy grande que hacemos como equipo de trabajo, como equipo de gobierno, eh, evidentemente hicimos un trabajo de diagnóstico y de, y de presentar proyectos en el 2016. Y esperamos en el 2017 comenzar una ejecución muy juiciosa de obras que van a impactar positivamente la calidad de vida de los aguadeños. Yo creo que una de las obras más importantes que esperan los aguadeños es empezar con el plan de pavimentación urbana. Hemos hecho unos avances significativos. El alcalde Oscar Johnny Zapata ha hecho un trabajo muy, muy intenso pues, y, nos ha, y nos ha exigido a todos que nos enfoquemos mucho en ese tema. Pero también de la mano de eso queremos sacar adelante el plan maestro de acueducto de alcantarillado, eh, el tema de vivienda nueva. También vamos a, a sacar adelante el proyecto, la urbanización Los Robles, que consta de 70 apartamentos de interés prioritario para personas damnificadas por olas invernales, para personas víctimas y para personas que estén en situación de extrema pobreza. Eso es un proyecto que también esperamos que este año eh, dar partes muy positivos en el avance de esa gestión y eh, hay un compromiso muy fuerte por parte del, del alcalde también en el tema de vivienda, de vivienda rural. Eh, él firmó un convenio finalizando el año pasado para construir 60 mejoramientos. Eso es lo que se viene para este año. Pero hay que contarle a la comunidad que el, el año pasado ejecutamos 29 mejoramientos rurales que constaban de cocina, baño, bodega, eh, lavadero, pozo séptico y tanque de almacenamiento, entre otros mejoramientos que, eh, y, y acciones que hicimos ante viviendas que estaban colapsadas, por ejemplo. Que esa es una gran problemática y una gran crisis que tiene el municipio de Aguadas por la vejez y por eh, pues la falta también de, de un poco de, de mantenimiento de las edificaciones y de las viviendas. Hay muchas viviendas en mal estado eh, y eso evidentemente es un problema muy grande, muy costoso, muy oneroso de, de solucionar, pero estamos tomando las, las medidas y esperamos eh, poco a poco, cada año, ir avanzando en las metas. Eh, yo invito a la ciudadanía a que cuando hagamos un informe de gestión eh, pues nos acompañen para que la ciudadanía de primera mano se dé cuenta de cuál ha sido el trabajo de cada una de las secretarías, eh, qué tanto hemos avanzado en las metas que nos ponemos cada año, estamos haciendo el trabajo, lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo. Yo invito a la ciudadanía a que también sea un actor y sea partícipe de, de los momentos en los que el municipio se dispone a, a hacer un informe de, de gestión y rendirle cuentas a la comunidad. Eh, 
entre otras gestiones, también es muy importante resaltar eh, lo que ha adelantado el alcalde en el tema de, de conexión a troncales y transversales. Eh, en los próximos dos años se vienen unas inversiones importantes en la pavimentación aguadas manizales, eh, específicamente en el tramo que comprende Pácora Salamina, eh, que esperamos pues, que mejore la movilidad en ese sector. Y en el tramo Aguada La Pintada, pues es una muy buena noticia esta semana, eh, el alcalde a través de unas gestiones que viene haciendo con la Secretaría de la, de la Infraestructura, que hay que decir que ha sido una secretaría que ha estado muy pendiente de todos los problemas de Aguadas y que sabe del estado de sus vías y sabe de la importancia que son las vías para, para el desarrollo de una región, pues vamos a, a, a ejecutar posiblemente este semestre eh, el, la habilitación, la recuperación del desbancamiento que se está eh, produciendo en el sector de la Leticia. Es un desbancamiento muy grave, es un problema bastante, bastante serio desde el punto de vista eh, geotécnico y, y, y de suelos y de, y de infraestructura vial, ¿cierto? Y su, repara y, su, y su solución también es bastante onerosa y evidentemente el municipio solamente no lo puede hacer, entonces la gobernación nos va a respaldar en ese, con ese desbancamiento pues antes de que nos quedemos sin vía, porque para todos en la comunidad es, una, es evidente que el desbancamiento continúa y que ya lo que nos queda de calzada es muy poco. Antes de, que, antes de que nos quedemos sin vía, pues esperamos que la Secretaría de Infraestructura saque a licitación ese proyecto y, tengamos, eh, y veamos obras eh, eficientes y efectivas para solucionar ese problema. En materia deportiva están operando nuevamente todas las monitorías desde la oficina de deportes. El ajedrez es una de las monitorías que se ha hecho atención desde el 2016 y les contamos lo que se hará en el 2017. Lo que tenemos planeado para este año es, es volver a iniciar con los, grupos, con los grupos novatos de cada una de las categorías e igualmente continuar con los grupos que se tenían el año pasado. Eh, también la idea es vincularnos mucho con las veredas, muchísimo con las veredas, hacer torneos en cada una de las veredas. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en un torneo en el Río Arriba, entonces esa, esa es la intención. Eh, meternos mucho con las veredas y, y que los niños de, de, de esta zona eh, también puedan llegar acá a Guadas, a la zona urbana, a, a formarse también en el ajedrez. Eh, el torneo municipal del primer semestre también se va a realizar eh, aproximadamente en mayo y tenemos un, planeado también un departamental como el año pasado, pero esto es para las fechas de octubre más o menos. Y pues agradecerle a la alcaldía municipal y al señor alcalde por la oportunidad que le está dando a todos estos niños, eh, porque el año pasado con el apoyo que nos dio hubo muy buenos puestos en los, en los superate y la idea también es seguir con estos buenos puestos, continuar con estos buenos puestos y estar en esa posición, seguir triunfando en el ajedrez. La administración municipal con la oficina de deportes y la monitoría de ciclismo sigue haciendo un trabajo importante en la preparación y la formación de los beneficiarios. Nuestro monitor nos cuenta sobre lo que se está haciendo en este campo. Gracias al doctor Oscar Johnny Zapata Ortiz, alcalde de nuestro municipio, hemos podido continuar con el proceso en estas disciplinas, eh, ya que venimos con unos jóvenes haciendo un gran trabajo. De nuevo están abiertas las inscripciones para las escuelas de formación deportiva, para los difer diferentes edades. Estamos con niños a partir de los 8, 9, 10, 11 añitos. Eso lo estamos trabajando en el estadio los sábados a partir de las 9 de la mañana. Este sábado que viene vamos a tenerlos a las 10 de la mañana en el estadio con el fin de dar inicio a las escuelas de formación, invitando pues a todos los padres de familia, que inviten a los niños, que los lleven a las niñas, que las lleven a participar de esta hermosa disciplina del ciclismo. Allí les enseñaremos a, a maniobrar bien las bicicletas, pruebas de habilidad. Entonces vamos a estar muy, muy, con, muy de la mano con todos los establecimientos educativos y el alcalde pues como siempre viene diciendo que el deporte en Aguas es gratuito y va a ser gratuito. Entonces para los niños no tienen que pagar ninguna inscripción, no necesitan sino llevar su bicicletica para que empiecen a practicar esta modalidad. Ya pasamos entonces a comentarles sobre lo que viene sucediendo con los jóvenes de nuestro municipio. Tenemos ya seis, siete jóvenes prejuveniles quienes los estamos preparando para 
la vuelta al futuro, vuelta que posiblemente podamos participar. Para llegar allí necesitamos estar en los departamentales. También vienen los Juegos Supérate, donde estos jóvenes van a tener la oportunidad de desempeñarse y desarrollar sus habilidades como ciclistas. Entonces Aguadas viene surgiendo de la mejor manera en la parte deportiva y en ciclismo, que es lo que me compete. Con los juveniles, Esteban Franco y Jefferson Candamil, vamos a estar participando próximamente en la Vuelta a Río Negro, una vuelta nacional, donde allí se van a ver reflejados los trabajos que se vienen haciendo y donde tenemos una gran opción con estos dos jóvenes. Esperemos pues traerles buenos resultados con respecto a esta parte juvenil. Eh, estuvimos participando a principio de año con estos juveniles en la Feria de Manizales, un internacional donde hubo corredores de varias partes del mundo. Entonces hemos ido fogueándolos. Estos jóvenes han adquirido una gran ubicación, un gran desempeño en estos lotes. Lotes donde participan más de 80, 100 ciclistas y nuestros jóvenes se han podido ubicar y se han sabido defender en esta actividad. Entonces también tenemos a Esteban Patiño de la vereda Encimadas que es sus 23. Con este joven estamos haciendo un trabajo ya más fuerte, más específico, ya que por su edad le toca con los sus 23 corredores que ya prácticamente están rozando la parte de élite entonces también vamos a tener la actuación de este joven preparatoria a la vuelta a la juventud nos vienen muchos proyectos en ciclismo venimos pues corriendo prácticamente todos los eventos a los que nos invitan y los que son departamentales el, hace 15 días estuvimos corriendo el, el primer checo departamental donde tuvimos un sexto puesto con nuestros jóvenes eh, ahora ocho días estuvimos haciendo también en el segundo chequeo eh, seguimos ocupando el sexto y séptimo puesto en este tipo de actividad en esta ruta entonces con los jóvenes vamos ya como en la parte departamental haciendo ya pinitos para ir a correr los nacionales el domingo tenemos un chequeo desde el paraíso hasta el matadero ahí en la parte alta del matadero donde termina el altico para ver estos jóvenes el progreso que han tenido, invitamos a la comunidad para que vaya, los que quieran asistir a ver el, eh, que estos muchachos vienen haciendo un gran trabajo y a ver si alguien se anima y los apoya o nos apoyamos entre todos para poder ir a las diferentes carreras que se realizan en Colombia. Ya los jóvenes Esteban Franco, eh, Esteban Patiño, eh, Jefferson Candamil cuentan con licencia nacional, para participar en los diferentes eventos. Entonces venimos por muy buen camino. El 2016 eh, arrancamos en ceros y ahorita contamos con muchas cosas, campeones departamentales, fuimos 12 a nivel nacional. Entonces ya hemos hecho bastante en la parte de ciclismo y nos queda faltando muchísimo más. El próximo 19 de marzo se llevará a cabo el Festival Equino en la Plaza de Ferias del municipio de Aguadas. Esta será la última actividad que se haga en estas instalaciones debido a la construcción del nuevo proyecto que ha gestionado esta administración municipal. Como estamos volviendo el municipio de Aguadas, un municipio eh, como un destino turístico importante para el departamento y para el país, eh, queremos darle la buena noticia de que vamos a hacer un festival equino con Azocagua y la administración municipal. Queremos aportar no solamente dinero, sino todos los esfuerzos para arreglar las locaciones. Por última vez vamos a ver este sector del matadero eh, en este estado porque... Después de la, del Festival Equino ya empezamos el tema de la demolición para hacer nuestro centro de integración comunitario. Entonces una buena noticia para invitar a los amigos, familiares, a toda la gente de otros lugares de, de Colombia para que vengan a este Festival Equino que va a ser uno de los mejores que se ha realizado en la historia del municipio de Aguadas. Hemos llegado al final de este espacio Unidos para el Cambio. Recuerde seguirnos todos los jueves a las 8 de la noche aquí por el canal Teleaguadas. También los miércoles a las 11 de la mañana a través de los 93.1 Inmaculada FM Estéreo, el programa institucional de la Administración Municipal. En Facebook, Alcaldía de Aguadas Caldas y en nuestra página web www.aguadas-mediocaldas.gov.co. Muy buenas noches. El anterior programa fue una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio.